nobody dares to say out loud that 2050 is complete nonsense. We gotta cancel the climate crisis. Anybody who uses words like that should be shouted down. Yes, uh, I think uh, the impact of changes in the climate, whether natural or human caused, uh, has been greatly exaggerated. Mijn plan zal ertoe leiden dat nucleair uh, een enorm uh, gunstige positie krijgt ten opzichte van zon en wind. In het Baarse kasteel Groeneveld organiseerde de stichting Milieuwetenschap en Beleid het symposium Our Energy Transition. Met als doel een maatschappij vriendelijkere energietransitie. Hoofdspreker was voormalig Obama-adviseur Dr. Stephen Koonin, die het dag eerder in zeist uit handen van Marcel Krok de vertaling van zijn boek Onbeslist in ontvangst nam. Bill Gates, Ernie Moniz, all talking about existential threat, climate crisis, climate emergency, climate disaster. Even though you cannot find those words in the official reports. There's uh, Secretary General Guterres, who is in my mind a particular offender uh, in this regard. Code red for humanity, billions of people are at immediate risk, he said uh, two years ago, and then last November, we're on a highway to climate hell with our foot on the accelerator. Come on, all right? does anybody really believe that? Dr. Koenin, there is no such thing as climate crisis. Is there such thing as climate change? Oh, of course there is such a thing as a climate change. But people often confuse climate change with weather. Weather is what happens every day or every season, whereas climate is a 30-year average of the properties of weather. So you can't talk about the climate changing over one year or over a few years. You really need to take the longer-term, bigger picture. There's President Biden in the U.S. on the first day of his term said, it's the policy of my administration to listen to the science. There's John Kerry, the uh, ambassador for climate issues in this administration, who said at one point in the past, the science is absolutely certain. It's something that we understand with absolute assurance of the veracity of that science. Now, Many of you are probably not native English speakers, but I can tell you as a native English speaker, I can't understand what that sentence says. <laughs> Saying that the science is unsettled is based upon a reading of the basic research literature and the underlying data, and to a large extent the IPCC reports. Sure. It's just that that information does not get through to the general public because it's detailed, it's technical, and the summaries of that information are really quite biased. Yeah. You came to Holland all the way from America. What's your goal? My, my goal in, in coming over here is to inform people on, and not persuade them. I, I like to think that people can and should make their own decisions mm -hmm. about these things, but I have pointed uh, to places in the official uh, UN documents uh, in the official energy documents that maybe uh, don't agree with what they've been hearing from the media. The Guardian headline says Greenland's ice sheet is melting seven times faster in 2019 than it was in the 1990s. Wow, right. And the text says the rate of ice loss has risen from 35 billion tons a year in the 90s to 254 billion tons a year in the past decade. Sure, it sounds like we're on the highway to climate hell, right? Well, I had the temerity to look up the official data and put it in a graph in my Wall Street Journal article. There it is. This is how much ice Greenland loses every year. And what you see is that from 1990, on the right side up to 2010 or 2015, yeah, it went up a lot. But what they didn't tell you was it went up by a comparable amount in the 1930s. And in 1930, human influences on the climate were one-fifth of what they are today, and then it went down again. And if you look over the last decade, it's actually been going down again, despite the fact that the globe is warming, CO2 is going up. Uh, most types of extreme weather show no detectable trends, which is very contrary to what you get from the media. Yeah, so 
it's the media? I think so. It's the media. In part, it's uh, NGOs. Uh, in part, it's a few scientists who are exaggerating yeah. uh, the effects of weather. Using it? Environment. Yes, using it, exploiting it uh, to generate alarm and hence they think to spur action. Yeah, yeah, causing fear. You're right, it's causing fear. And I think, you know, it's probably going to backfire at some point. So let's go back to the models and let's look at sea level. It's been rising for 20,000 years. Until about 6,000 years ago, 8,000 years ago, it's gone up by 140, 120 meters. That's 400 feet. Wow. Of course, since about 8,000 years ago, it's been going up more slowly. What might the sea level do in the future? I live in Manhattan, used to be New Amsterdam, um, and since 1850, there's been a tide gauge at the tip of Manhattan, the southern tip, called the Battery, uh, and it's measured the sea level. And what's shown here is the data how much, if you average over 30 year periods, how fast did the uh, sea level go up? And what you see, first of all, the average is about three millimeters a year, which is a foot a century, easily manageable. And even more surprising is that one millimeter of this number is due to the fact that the land is sinking rather than the ocean rising. What event would convince you that there is a climate crisis. Yeah, I, I think we need to get beyond what happens every year and let's say what happens over every 10 years. So 10 years of increasing storms or 10 years of very rapidly rising temperatures and acceleration in sea level, uh, I think those would mandate a greater attention to trying to reduce human influences and understanding how the climate is responding mm. to human. But we don't see that yet. Anyway, uh, last year, NOAA, the U.S. National Oceanic and Atmospheres Administration, issued a report that said this graph is going to do that by 2050. It's locked in, they said, independent of emissions, independent of the model, and so on. Now, who am I to challenge NOAA, right? But we'll know soon enough whether this is going to be right or not. You were a top advisor of the Obama administration. Um, the climate uh, agreement is signed during his administration. So is he such a bad listener or are you such a bad teacher? Well, you know, um, the signing or not signing of the Paris Agreement is fundamentally a political statement and is not necessarily a scientific statement. And what I've learned is that politicians have many other considerations in making decisions than just the scientific truth. So when the science gets misrepresented, as the IPCC and the politicians have to persuade rather than to inform, it takes away the right of the public to strike that balance and make a fully informed choice. It distracts from more urgent need and it tarnishes the input of science to other important policy matters like COVID, for example. Do you see some similarities during the COVID crisis? Yeah, I think there is um, because the decisions that we make to respond to either greenhouse gases or COVID involve the balancing of many different factors. In the case of COVID, it's do we lock down everybody and destroy the economy, uh, but keep everybody safe yeah. or the other way around. Yeah. And that's fundamentally yeah. a values discussion. It's not a scientific yeah. discussion. Yeah, is that the difference between following the science and um, put some science on the consequences of following the science? Yeah, I think they're both, okay? I mean, so science can tell you both what you might do, but also what the consequences are mm. of specific actions. Yeah. And overly emphasizing the need, for example, to protect the public health at the expense of the economy uh, is an example of not making uh, a balanced choice. Yeah.
That's what it's about, a balanced balance. choice. It's always about balance, whether it's in climate and energy or if it's in public health and uh, yeah. COVID. Yeah. I can't resist. I always wanted to show a picture of Miley Cyrus uh, in one of my talks. Uh, she said um, a while ago, we're getting handed a piece of shit planet and I'm not going to bring a child into this world. Come on. You made Miley Cyrus part of your presentation. Why? Well, you, you know, I wanted to demonstrate that people who influence younger people, uh, and she's certainly an entertainer with a lot of following, uh, have become pessimistic about the future. The quote I used was that she didn't want to bring a child into uh, a terrible world. Um, and I think that's so misguided. Um, I'd love to sit down with her or other influencers and go through some of the science. I don't know if I would change her mind, mm -hmm. but I might at least get her to think mm -hmm. a bit differently or be curious yeah. about these things. You're also a teacher yeah. uh, of people, probably a fan <laughs> of Miley Cyrus. Uh, right. Why should um, Miley Cyrus and people that believe her, why should they be optimistic? Well, humans have demonstrated that they are wonderfully adaptable. Since 1900, the globe has warmed 1.3 degrees. It's about the same as we're projected to warm over the next century. And over the last 120 years, since 1900, we've seen the greatest flourishing ever of humanity. Number of people has gone up by a factor of five. Uh, lifespan has gone from 32 years to 73 years. You can go on and on with these measures that humanity has really improved, mm. even as the globe warmed 1.3 degrees. So it kind of stretches belief to believe that another 1.3 degrees is going to significantly derail uh, society. So your point is the climate crisis is fueled by fear? Yes, uh, I think uh, the impact of changes in the climate, whether natural or human caused, uh, has been greatly exaggerated. Mm -hmm. At least again, if you read the official reports, mm -hmm. economically it's a few percent at most uh, by 2100. Uh, that's in the noise, as we say, too small to really make much of a difference. Uh, energy demand is going to go up by 50% over the next 30 years, and most of it, unless we make radical changes in policies, is going to continue to come from fossil fuels, although renewables, wind, solar, hydro, uh, will grow to some extent as well. The world needs energy. De wereld heeft energie nodig en om dat te kunnen handhaven presenteerde de organisator van het symposium zijn antwoord op de klimaatdiscussie. Kernenergie. Mijn plan zal ertoe leiden dat nucleair uh, een enorm uh, gunstige positie krijgt ten opzichte van zon en wind. En de nucleaire lobby in Nederland is zo goed als nul. En de, uh, de, de krachten achter zon en wind zijn enorm. De belangen zijn enorm. De bedragen, uh, tientallen miljarden gaat het hmm. over. Dus uh, ja, je weet zeker dat als je daar als politicus uh, in deze richting denkt, dat je alleen maar uh, uh, heel veel mensen tegen je in het harnas jaagt. Nobody dares to say out loud that 2050 is complete nonsense. And the whole, the Hague, all the media, they really think that 2050 uh, net zero is achievable. But I don't know any energy expert who thinks it is. They think it's absurd. They, they, they agree with me that it will take at least twice as long if we would be able to do it anyway. But those energy uh, experts are not heard. And as far as they work in organizations, they're not allowed to speak out. Mm -hmm. So it's only people like me who have no, uh, uh, no interest at all, uh, who is not working for any company. I can be honest. Now, the, het uh, probleem nu is dat de, dat de wordt door de overheid wordt bepaald wat er gebouwd wordt. Het is niet meer de markt die dat kan bepalen. Um, en nu door enorm veel subsidies naar uh, uh, duurzame energie en het belasten van fossiel schuift nu heel erg de elektriciteitsproductie naar duurzaam. Mm. En nucleair is een soort van, ja, doen we ook nog kerncentrales, maar dat zit niet in het systeem. Mm. 
Uh, en iedereen zegt, ja, nucleair is veel te duur om uh, te concurreren. Dus dat kun je ook niet in het systeem zetten. Ik zeg van nou, punt 1, die kosten vallen wel mee. Die zitten, zijn niet zo heel erg anders als van zon en wind. Uh, maar als je de systeemkosten meerekent, is nucleair opeens veel goedkoper. En dan doet het gewoon keihard mee als de gunstigste in de merit order. Dus dan uh, zou het aantal kernenergie zou relatief groot worden uh, ten koste van uh, uh, zon en wind. Power plants are by their nature uh, on demand, you know, you can ramp them up. There's only the speed in which you can ramp them up, it differs, but they're all uh, nice power, backup power plants. Batteries are also very nice, and I think most of the backup will be in batteries, but that's uh, an other kind of backup. So they, they don't work uh, in the on-demand peak demand uh, backup. So you need 68 gigawatt in power plants, in actual on-demand power plants. And in a fossil-free world, that's, that will of course be nuclear power plants or uh, hydrogen. Uh, fueled power plants. Nou, we, hebben, we zijn nu gebaseerd op uh, zo gemiddeld uh, 12 en maximaal 17, 18 gigawatt aan uh, fossiele elektriciteit. Dat zijn centrales die zet je aan wanneer je ze nodig hebt en uit wanneer je ze niet nodig hebt. Uh, en nu in de laatste 20 jaar is dat 30% duur aan bijgekomen. En omdat die in korte tijd meer energie moeten produceren om dezelfde hoeveelheid bij te dragen, hebben ze veel meer, uh, een veel zwaarder elektriciteitsnet nodig. En voor, zon, voor zon is dat een factor 8. Uh, dus dan die, die bronnen veroorzaken op het ogenblik voor precies evenveel elektriciteit als 20 jaar geleden, maar veroorzaken ze een enorm verstopt net. En dat net, Nederland zit echt in de problemen. Er zijn gebieden waar je de komende vijf jaar geen elektriciteitsaansluiting kunt krijgen als bedrijf. De third comparison, grid capacity. Very actual, very big problem in Holland at the moment. How, how much grid capacity do the most uh, sources need? Model-wise, we went from zero to 30% uh, sustainable electricity in 20 years with the same amount of uh, electricity. Now, if you put these load factors on these uh, recent uh, energy sources, then you see that the grid capacity should rise uh, to almost uh, three times as much as it is now. Well, we didn't do that, <laughs> so it's obvious what happened. Dus dat is nu wel een probleem, terwijl we nog steeds hè, die hele uh, verandering van uh, uh, fossiel naar duurzaam is nog niet eens begonnen. Want dan zouden we meer elektriciteit moeten gebruiken. En we gebruiken nog precies evenveel elektriciteit als, uh, als 20 jaar geleden. En toch is ons net al de helft te klein. Hè. Het moet verdubbelen om de, om de huidige uh, belasting te, te kunnen evenaren. Daar gaan ze een jaar of tien over doen. Uh, ze praten over kosten in de orde van uh, 20, 30, 50 miljard. Om, om het net aan te passen aan de huidige situatie. Maar is het nog helemaal niet aangepast aan het feit... wanneer we acht keer zoveel elektriciteit gaan gebruiken. Tien keer zoveel elektriciteit. Ja. En dat zit er dus aan te komen als je van fossiel af wil. Ja. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, toch? Uh, nee, dat is, uh, dat, dat is een politieke uitspraak, geen technische uitspraak. <laughs> uh, de politiek werkt dat wel zo, maar uh, ze, ze zijn nu aan het rotzooien met ontzettend complexe, belangrijke, grote systemen. En dan kun je niet opeens weer een, iets anders gaan doen. Dus de schade die je aanrecht, die is, uh, die is er. En tenzij ze nu zeggen, we trekken alle vergunningen voor wind- en zonneparken trekken we in. Uh, dan, uh, dan zit je met dat netprobleem. Ja. En dan krijg je natuurlijk allemaal rechtszaken. So if you have the same amount of energy coming from a solar plant, then the grid needs to be eight times as big. In the red areas, if you have a company and you want to put, uh, you want to extend, expand, um, um, make a new building, first of all you have the nitrogen rules, but secondly you can't get a connection to the grid. De beslissing moet genomen worden dat de, de zon- en windproducenten de systeemkosten gaan dragen die het gevolg zijn van hun aanwezigheid. Dat zijn allemaal kosten die worden nu door de burgers betaald op de elektriciteitsrekening. Mijn voorstel is om die te gaan toerekenen aan degene die dat veroorzaakt. En dat zijn dus vooral de, de bronnen met een lage capaciteitsfactor, zoals zon. Hè. Die heeft, die, zon levert maar 12% van de tijd energie in feite. Nou, die heeft dus een, legt dus een enorm beslag op het, op het elektriciteitsnet. En dat zou dan bij de kosten van zonne-energie komen, waardoor die zich uit de markt prijst ten opzichte van kernenergie en wind. Met 25% nuclear wil niet 247, uh, 46% gigawatt in, in grid capacity. We now have 17. <laughs> Every year we'll have to, to build the same amount of uh, solar and wind as we have now. 
I don't say that it will cost 100 billion per year, but it's of course it's we we, we built 20 years on the on the present uh, sustainable part, and on top of that, we also have to build a nuclear power plant, one big power plant every year. So that that's also hard to imagine that we will do so. We have now started with two. 65 van Nederlanders is flink voor uitbreiding van de kerncentrales. Zelfs een meerderheid van de D66'ers en iets van 20 van de GroenLinks'ers. Uh, dus de tijd bij de publieke opinie is gekeerd. De, de politiek zegt dat ze twee nieuwe centrales willen. Dus dat gaat wel gebeuren. Mm -hmm. Alleen niet. He, zo, als we in 2050 uh, uh, fossielvrij willen zijn met 25% nucleair, moeten we nu elk jaar een kerncentrale bouwen. Ja. Dus zo snel zal het niet gaan. In 2013 presenteerde Theo Wolters een format voor een sterk gemodereerde wetenschappelijke discussie. Die ertoe zou moeten leiden dat sceptici en mainstream wetenschappers weer beschaafd en wetenschappelijk met elkaar in discussie zouden gaan. Dit format is uiteindelijk ook door de regering opgepakt. Maar wat uiteindelijk niet zijn gewenste resultaat oogsten. Heeft het idee waarom um, um, de, de situatie uiteindelijk toch heeft geleid naar de situatie waarin we nu zitten, namelijk de Green Deal 2030-2050? Dat zijn altijd de moeilijkste vragen. Het, heeft, het is heel simpel te beantwoorden, het heeft momentum gekregen. Ja. He, een, een bepaalde ideeën. Soms gebeurt dat volkomen toevallig dat een bepaald idee postvat bij de mensen, dat iedereen het aan gaat denken. En mensen zijn groepsdieren. Als eenmaal heel veel mensen iets denken, dan denkt iedereen dat het wel waar zal zijn. En uh, dat is dan de, de al 50 jaar bekende theorie van groupthink. Dat als er een, een groep, een, een geïsoleerde groep, uh, als daarin een bepaald idee opkomt. Dan zijn er op een gegeven moment gezaghebbende mensen in de groep die zeggen zo zit het. Ja. Iedereen begint het dan te geloven. En dan ontstaat er ook op een gegeven ogenblik intolerantie tegen mensen die dat niet geloven. En het leuke is, dat werd al 50 jaar geleden voorspeld. In dat soort situaties ontstaat er een zelf benoemde uh, gedachtepolitie. Dat, dat hadden ze toen zelfs wel in de gaten. In een groep mensen gaan er dan mensen van onder, hè, dus niet de, de leiders, maar mensen van onder in de, in, in, in de groep. Die gaan zich opwerpen als de, de politieagenten van het idee waar iedereen achter moet staan. En als je dan nog van gedachten durft te veranderen, dan uh, word je uitgestoten. Hè. Dus je bent of goed of je deugt niet. En uh, praten met iemand die niet deugt, dat, dat doe je niet. En dan is de discussie plat gegooid. Dat is overigens heel erg, die, dat groupthink is volkomen ingeburgd in de wereld. Wetenschap, terwijl het feit dat je niet meer praat met iemand waar je het niet mee eens bent, is het zo onwetenschappelijk als het maar zijn kan. Ja. Dus dat, dat is echt een probleem. Alle organisaties zouden erop moeten letten dat ze voortdurend buitenstaanders erbij halen met andere meningen, dat ze dwarsdenkers koesteren. Alleen maar om te zorgen dat je gedachtenproces op het goede spoor blijft. Maar je ziet het tegendeel gebeuren. En op het ogenblik die cancelcultuur is het extreme vorm ervan. Dat zo gauw je afwijkt van een maatschappelijke norm. Dat er enorme consequenties op zijn. Ja, yeah, but then if they say, well this might be a good idea. And it, and it gets into the press. Then the whole wind and solar lobby is over them. Because my plan is not really good for solar and wind. And those interests are huge, so they have to be very, very careful in, in saying, well, Theo Walters has a point. Is there climate change? Ja, absoluut. Ik ben wat dat betreft uh, eens met Steven Koenin, wat hij gisteren ook gezegd heeft. Uh, er is klimaatverandering, het wordt warmer. Uh, uh, mensen zeggen 1,3 graden, hè. dat is de, de wereldwijde gemiddelde, maar dat is... Een wereldwijd gemiddelde is heel vertekend. Waar alle mensen wonen, dat is een flik, hè, de, de klimaatverandering is het minst in de tropen en veruit het meeste op de polen. Maar de mensen wonen in de gematigde gebieden. Mm. Nederland is in mijn ogen al gauw drie, vier graden warmer geworden. Mm. Dus er is absoluut is er opwarming. Geen twijfel over mogelijk. En dat, er, dat de, de CO2 daar een rol in speelt, is ook geen twijfel. Alleen niemand weet hoeveel die rol is. En dat we nu erg opwarmen is ook wel erg... Uh, to, is wel aannemelijk, want we komen uit de koudste periode van een paar honderd jaar die in 12.000 jaar is opgetreden. Dus we komen uit de kleine ijstijd en uh, elke duizend jaar wordt het een paar graden warmer. Dus historisch gezien is het heel normaal dat we opwarmen. En daarom is het helemaal niet, niet bekend hoeveel de invloed van CO2 daarop is. Uh, dus het is helemaal, heel erg de vraag, als we volledig stoppen met CO2, of de opwarming niet gewoon doorgaat. Of, of deels, door, deels doorgaat. Want ik geloof wel dat CO2 een deel van de opwarming doet. Wat gebeurt als we stop fossiel fuel tomorrow? Globally or uh, globally, uh, if we were to stop global emissions tomorrow, uh, the carbon dioxide that's in the atmosphere 
from humans will persist in the atmosphere for a couple hundred years. And so you will have stabilized and have slowly reduced human influences, but you'll see no immediate effect. So what would happen if we stop decarbonization tomorrow? So if we stop decarbonization and continue to emit carbon dioxide, it will accumulate more in the atmosphere and exert a greater warming influence on the climate. The key question, though, is how will the climate respond to that warming influence and how will those changes affect society and ecosystems. And there we have only a hazy idea, for example, of how warm would it get if we had twice as much carbon dioxide in the atmosphere. Yeah, that's the main question. That's the real question. Yeah. Yeah. They seem to be uh, uh, you know, a bit anxious to talk about all these things. Even though I would say, if you look at my presentation, I'm their biggest, I'm, I'm their best friend. Yeah. So that's why I hope that this, the, we, it's all recorded. So I, I really hope that when I, uh, I invited them to be here, by the way, um, but uh, they didn't come. But I hope if I send them the video and say, hey guys, this is what I was talking about. Uh, so shouldn't we have a, a little talk? U heeft zich ingezet voor het debat daarover. Um, wat voegt een symposium als dit toe, zolang er geen discussie is over de verschillende invalshoeken? Want u staat hier toch een beetje voor eigen parochie te preken. Nou, dat kwam in de vragen ook al een beetje aan de orde. Mijn verhaal is, gaat 100% niet over klimaat. Gaat zelfs niet eens over de wenselijkheid van de transitie. Maar gaat alleen over als je dat dan wilt. Wat voor systeem ga je er dan voor gebruiken? En welke, als je dan een beetje reëel bent, wat, wat is dan de timeframe waar je rekening mee moet houden? Daarbij heb ik geprobeerd om, om uh, dingen te zeggen waarvan ik ja, niet anders weet dan dat alle energie-experts het met me eens zijn. En de, de wal zal het schip keren uh, in die zin dat wat men nu doet is niet haalbaar. En men zal terug moeten naar een realistisch idee. En ik denk dat ze dan, dan toch wel wat zullen hebben aan waar wij nu over aan nadenken zijn. U denkt dat het misgaat? Ja, dit kan niet. Zoals we de, het, het huidige voorgenomen tempo en de voorgenomen veranderingen, die, uh, die zijn niet mogelijk. Zelfs niet met onze huidige economie. Maar uh, die, die veranderingen gaan ook onze economie ernstig aantasten. Hè. Bedrijven die weggaan, die geen, niet meer winstgevend zijn. Uh, en dan hebben we al helemaal geen centen meer om, uh, om ja. de transitie te betalen. Dus het, de, 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 hoe men er nu over denkt, zeker in timeframe, maar ook in kosten, dat is niet realistisch. Ja. We gaan het de climaatcrisis Anybody who uses words like that should be shouted down. Nevertheless, we should acknowledge the task and challenge of ultimately reducing human influences. Cancel the climate crisis. How realistic is that? I think it's going to take a lot of effort and some number of years in order to give people a more realistic picture about how climate change will or will not mm -hmm. impact them in the future. There's been so much messaging on the other side and the media in general are not very receptive mm. to messages that don't agree with the consensus. So it's going to take yeah. a while. The IPCC even says that. For most economic sectors, the impact of climate change will be small relative to the impacts of other drivers. High agreement, medium evidence. Changes in population, income, policies, etc. will have a much greater effect. What does a symposium like this add as long there's no discussion about the different perspectives? Well, I think the people here at the symposium would welcome uh, other perspectives. Uh, the problem is that uh, many people who support the consensus were invited but just don't show up. So that's the big difference. Yeah, that there is a big difference here, right? I mean, I have repeatedly tried to either have conversations in public or debates with people from very different points of view and almost all of them refuse to engage. Doesn't part of the solution lies in the recognition that there is a different perspective that does not yield to yours? I, I mean there are certainly people who have uh, different visions of the future than I but um, you, you know what matters really is a vision for the future for most of the human race. And most of the human race, six and a half billion of the eight billion people,
don't have enough energy. Mm. They need the energy to improve their lives. Mm. The best way to get that energy right now is fossil fuels. Mm. And it's immoral for those of us who are living well to tell them that they cannot have the same standard of living. Yeah. Waardeer jij wat we doen? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief. Vind je het belangrijk wat we doen? Besef dan goed dat wat wij doen eigenlijk helemaal niet kan. Het is een wonder. Voor 2020 was het onmogelijk geweest om zonder staatssteun, zonder subsidies of sponsoren en tegenwerking van Big Tech een mediakanaal te runnen dat tegen de stroom in op zoek gaat naar waarheidsvinding. Dat wonder, dat zijn wij samen. De grote groep bezorgde burgers die dagelijks doneren en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar we mogen niet achteroverleunen. Er wordt dan weliswaar niet meer over corona gesproken, maar de informatieoorlog was nog nooit zo hevig. En erger nog, de ideologische agenda wint terrein en is meedogenloos. We staan in het oog van de orkaan en een platform als Blackbox heeft maar één taak. Doorgaan en groeien. Groeien om nog meer mensen bewust te maken van wat er werkelijk gaande is. Daarom vraag ik jou en eigenlijk iedereen die droomt van een toekomst in vrijheid waar stemmen weer gehoord mogen worden, om ons te steunen. Want het is keihard nodig. Juist nu.